，给我扔下去！看你往哪儿跑！你们干什么？放手！放！放开！走开！你们干什么？放手！没事了，一切都会过去，都会好起来。男人是谁啊？竟然置你于死地！看来你活着，让某些人感到不安了。主任，你说什么？也许你该问一下这个李小姐，她的仇家太多，可能连她自己都不知道是谁要动手。你们走开！尊严比性命更重要吗？我很感激你救了我。但我不预备听你的教训。为何要拒人于千里之外？你忘了，你刚才已经说过了，我就是一滩扶不起的烂泥。是，我对你太过于严苛，但是请你不要剥夺我弥补的机会。至少我回来了，还从要杀你的人手里救下了你。你早就回来了，却没有在第一时间出现救我。我并不埋怨你的迟疑，因为我不敢相信，有人为了达到目的，可以眼睁睁的看着一个人去死。你到底在说什么？下山的路只有一条，那两个人来势汹汹，你这么精明不会猜不到，偏等到最后一刻才出现救我，如此煞费苦心，是要我感激你？不错，我很感激，但我更觉得恐惧，因为你的眼中只有利益和算计。看出来了，我该怎么办？道歉吗，李浩兰？你能不能看清一点？只有我能够帮你。你是在提示我，低头更有利。识时务者为俊杰。很抱歉，我欠你的钱，早晚有一天会还清，但我不会连自己的灵魂也一同卖给你。没有我的帮助。不管你如何挣扎，结局都一样，彻底完蛋。你我无话可说。哎，啊不，主任，要么变成涅槃的凤凰，要么继续做一条可怜虫。不过他总有一天会明白的。这个世上，他唯一需要的只有我。谢谢啊，您真是个好人。谢谢大小姐，你们这是干什么？谢谢大小姐，谢谢快起来！若非大小姐找人替母亲看病，她可能早就不在了。您的大恩大德，叶云莫齿难忘。你可是咱娘俩的救命恩人呐、啊！掌柜，这些东西值多少钱？这个镯子成色还不错，可惜有磨损。这样吧，给你二十个布币。加上这两个破烂玩意儿，一共给你三十个布币。这个镯子，金银成透，品质上乘，价值至少三十个刀币。掌柜眼睛不眨，就说二十个布币。你是在欺负我不懂行吗？还有这两个首饰，加起来至少十个刀币。姑娘，我们这是开门做生意的地方。一个愿卖，一个愿买。您要是不硬价的话，收铺。哎，来了，请吧，姑娘。这样通透的青白玉最难寻。掌柜一转手就可以卖出五十个刀币
，却跟我一个落魄女子斤斤计较。算了，这样的铺子我不来也罢。等等，价格还可以商量嘛。这样，全部加起来，我给你三十五个刀币。五十刀币。确定他是在这儿？是啊，主任。这邯郸街上大半的珠宝铺都是吕家的。掌柜说起这事儿来，我就派人悄悄的跟着他，亲眼见他进了这间草铺。其实，主任，您如果要逼着他回头，您大可以严令所有铺子不收他东西嘛。没有吕家又有别家，何必枉做小人？不过，这锦衣玉食的吕府不住，跑到这种地方来，他到底要干什么？我也糊涂着呢。从昨晚进去就，母亲，大小姐，不是跟您说过了吗？千万别这样叫，你说我这样的身份实在受不起。我这一生都亏欠燕月，今后您便是我的母亲。来，先把药喝了。来，母亲。这是什么？好怪的样子。听闻处女近日将周王室宫中的胭脂染当成装饰，你不知吗？胭脂染？难道他们不知这是宫妃们的把戏？胭脂代表月事，好方便让君王宠信啊！<笑>好啊，当了公子妇果然了不得，竟敢拿我取乐。<笑>对了，近日怎么没听到你那大姐的消息啊？都是已经被驱逐出去的人了，小姐们何必理会呢？背后莫要说人是非。诺，先前传的风风雨雨，说她要嫁给于思寇做田房，后来婚事莫名的就不成了，不久又说跟人私奔，此事可当真？看来这传言。果真不虚，嗯，总归是我的长姐，哪怕她做了再多的错事，我又怎能落井下石呢？秀玉啊，秀玉，你们子女不分嫡庶，都是一般教养，但你父对她宠爱过甚，亦是大不应当。现在好容易她自己犯了错，你可别犯糊涂啊！人人都夸她容貌俏丽，他们是没有见过公主雅。那才叫名誉生辉，仪态万方。保管他李浩兰见了，也要自惭形秽。小心，不要不要。来，看。哎，啊！少爷，少爷。姐姐，姐姐，我还以为自己眼花呢，原来当真是你。好端端一个美人，卖的这是什么呀？草鞋。我记得当年你的鞋子，莫不用小鹿皮锦缎编成？怎么沦落到如此地步？你呀、啊、你呀、啊，贵贱有别，何必挖苦？哎呦，他们会不会有什么仇？走开！哎呦，好大的脾气啊！数日不见，竟变得如此粗鲁，谁家女儿这样说话？哎，我说你卖草鞋能赚几个钱啊？你若来做我的婢女，每月给你五个布币；不如来我身边，我给你双倍，也好过你风餐露宿、衣食无着呀。两位姐姐，让她走吧，咱们的酒宴还未结束呢，上楼去吧。秀玉。你可真心地善良，他不但连累了李家的名声，连你的声誉也一并玷辱，这样你也可以原谅他。两位好姐姐，你们就看在我的薄面上，上楼去吧。走吧，走吧。
姐姐，你额头流血了。他还好意思问我是谁？李浩然，你前些日子让余家颜面扫地，你竟然连正经的苦主都认不出来了吗？你是于思寇的，思寇家的大少爷，还不下跪认错？哎，我可受不起，原本我还得叫一声庶母呢。啊，哎，哪儿跑？哎。你给我！哎呀，可怜呐、啊，可怜！堂堂御史之女，竟然如此落，哼，竟然沦落成街头小贩啊！还给我！哎哎，如此辛苦，早知道就应该乖乖的进余家呀！哦，我给忘，父亲。应该不会让你再进余家的门了吧？倒不如，本少爷，那你做个妾如何？啊，来吧！放手！给，放开我！你，你好大胆子！是你欺人太甚！来人，给我绑了他！谁敢？你公然与人私奔！还遭家族遗弃，你现在已经不是御史千金了。我纵然在这杀了你，也不会有人敢多言半句。你你别过来！你别过来！爹娘性子不烈，秋姑娘这是要当街行凶吗？李少爷，君子无故，玉不去身。邯郸的贵族少年，谁不是腰佩玉头剑？可余少爷，连把匕首都没有，可见时常犯错，被夺了佩剑之权。今日你若纵情任性，闹事杀人，明日定会轰动整个赵国。你敢威胁我？令尊纵横官场，立敌无数，少不得被参个纵子行凶的罪名。是，自古刑不上大夫，他是不必去公堂受刑，却要到王上面前跪拜自裁。偌大一个余家。顷刻间便会土崩瓦解。你，你危言耸听，不自量力，可笑！你太可笑了，可笑！千丈之堤，以蝼蚁之血溃；百尺之势，以突袭之烟焚。余少爷，你试试看，看我这个小小的蝼蚁能不能撼动参天大树！你别过来，你别过来啊！来呀、啊！来！杀呀！大少爷，围观的人越来越多了，咱们快走吧，快走，快走吧！你你给我等着，走走，你等着，让开，让开！让开姐姐没事吧？姐姐不想知道自己母亲的墓在哪儿吗？我母亲的尸身何在？父亲仁慈宽厚，知道庶母太过伤心，神志恍惚落井而死，便命人将他的尸首打捞出来，好生安葬。葬在何处？姐姐，你真的想知道？我母亲到底葬在哪儿？从前你都是温言细语，说话大点声，就好像能把你吹跑似的。怎么如今倒是变了一个人啊？暴躁又无礼，你这是求人的口气吗？怎么如此的气势汹汹啊？秀玉，姐姐若不是真心想知道庶母的所葬之处，我当然也不勉强。
我母亲到底葬在哪儿？你告诉我，她在哪儿？我可看不出你有半点的诚意。秀玉，我向来知道，高石不喜欢我们母女。可你和我，打小一块长大。你六岁落水，是我救你；你七岁学绣，也是我教你。你十岁，从台阶上摔下去，我替你垫着，右手骨节至今隐隐作痛。每次高石刁难，也是你通风报信，设法转换，甚至陪着我一块儿挨罚。可如今，你和我反目，就为了区区一个男子，不如你给我跪下吧。如此母女情深，为自己的生身母亲下跪也是理所当然。而且，我是真的很想知道，向来骄傲的姐姐给我下跪的时候，我会是什么感觉？舍弃不了自尊心吗？是祖母留下来的玉佩，父亲却给了你。你和我同事里是女儿，父亲却视你如珍宝。我和你一同学琴，师傅都对你倾囊相授，我对公子倾心爱慕，他却心悦于你。为什么你早告诉我？珠宝玉器，宠爱男人，根本不值一提。我可以把一切都让给你，你为什么要伤害我母亲？欲为不识借来之事，我欲知。母亲到底葬在何处？求你，去李家墓园看看吧。只不过，哪有老仆守着，你未必进得去